大家好，我们接下来这节课就是会来说一下 Spring Boot 怎么使用。那我们这几节课就是会透过 Spring Boot 来做一个简单的 Web 应用程式。那我们第一节课大概就是会简单介绍一下，我们透过使用 Maven 来呃设定 Spring Boot 部分，接着再就是有一些 Spring Boot 的 Config 设定的介绍。在我会直接建立一个 controller 来，呃，让我们的 Web 应用程式可以启动的时候可以测试。接着我们最后就是会实际透过 IDE 来启动 Spring Boot。那我们来看一下，我们透过 Maven 来建立 Spring Boot 发的话，那就是我们要设定 Maven 里面的 Pom 的 t i t l e 基本上在 p a r e n t 部分的话。我们都直接使用 Spring Boot Starter Parent 都就 OK 了。当然，你有自己呃，你们公司自己有自己特别设定的 Parent 的话，可以就是再去去做使用。那接下来 Dependency 的部分的话，我们就直接呃使用 Spring Boot Starter Web 这个就有基本的 Web Application 的功能。好，那假如你要透过 Maven 来启动 Spring Boot 的话，那这边就是你可以使用 Spring Boot Maven Plugin 就可以了。啊，接着我们就来看一下怎么来启动 Spring Boot。我在这边加入一个。再加入一个，一般我们的不太呃 Java application 的进入点，那这边其实很简单，就直接呼叫 Spring application 点 run， 然后再来加入你的 application 的 class， 接着传递参数进去，这样就可以。接着我们可能要设定一些 annotation， 呃，来告诉告诉 Spring Boot， 那。首先就是 enable auto configuration， 因为 Spring Boot 里面包含的非常多的物件，就是可能有 t o m p l a t e 还有一些等等的东西，呃，所以它有一些基本的设定，呃，假如你没有做特别设定的话，你就可以透过 enable auto configuration 让 Spring Boot 来自己帮你做预设这样子。接着再加入。接着加入这个，这还要再加入 configuration 这个 annotation， 那还要再加入，哎，还因为我们因为我们 Spring Boot 其实它用的是 Spring MVC 的部分，所以呃，还有它是用它基本上都是用 Spring 那。我们还要就是特别设定，就是 component scan， 只要没有用参与的设定变的部分部分的话，那以上这几种其实你可以直接就是，只要你没有特别做对其 annotation 做设定的话，你就可以直接使用 Spring Boot application。那这个 annotation 部分它就包含以上三种 annotation。接着我们来建立一个 controller， 那这 controller 就叫做 Hello Controller。我们这边是用 REST controller 来做示范。好，这边就是加入一个 Hello 的 method。最后，他就会丢回一个 Hello World 的,的字串给我。OK， 大家基本上就是这样。哦、我们刚提啊，对，我们刚刚提到就是 Application Application。假如我们刚设定呃 Enable a c o d e Configuration 的话，那假如你要自己做一些参数的设定的话，你可以在 Application 点 Properties 这里来设定。呃
那 Apply Kitchen 的 Properties 这个档案，你可以放在 Class Pass 底下，或者是 Class Pass 里面，你再增加一个 Config 个这个呃 Folder 底下都可以。但是它会有一些 Spring Boot 会有一些扫描的顺序，就是你放的位置不同的话。好，那我们这边就直接来启动。Spring Boot， 好、哦，你可以看到它就启动了。那这边就会出现一些 title 啊，还有一些它执行的状况。我觉得我们直接来测试看看。那因为我们。没有特别做设定的话，那就是，那就是用预设就是 t o n k e 的 local host， 然后8 0 8 0 four， 就是我们刚,刚这个 class map。好，这边我们可以看到，就是它 Spring Boot 启动就是这么简单，嗯，一下子就可以建入建立一个简单的应用程式。那接下来我下节几节课我们就会在。加入一些 Spring Boot 其他额外的功能，然后并把这个 Spring Boot 的 Web Application 做得更完整。谢谢大家。